ఎక్కువ బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకునే ఆభరణాల కోసం వాడి దేశం ప్రథమ స్థానంలో ఏ దేశం ఉన్నది భారతదేశం భారతదేశం దుబాయ్ నుంచి స్మగ్లింగ్ బాంబే స్మగ్లింగ్ గ్యాంగ్స్ మీద బాంబే నుంచి ఎన్ని సినిమాలు వచ్చి ఉంటాయి కొన్ని వందల సినిమాలు వచ్చి ఉంటాయి వాటి అన్నింటిలో విలన్ అంటే ఎవరు స్మగ్లింగ్ నాయకుడు అయి ఉంటాడు దాని వాడు చేసే స్మగ్లింగ్ ఏమిటి ఎక్కడి నుంచి దుబాయ్ నుంచి ఈ బంగారం అంతా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం వాటిని ఆభరణాలు తయారు చేస్తాం ఈ ఆభరణాలు ఎవరు పెట్టుకుంటారు జీవులు పెట్టుకుంటారు ఈశ్వరులు కూడా పెట్టుకుంటారు ఈశ్వరులు కాలు పెట్టుకుంటాడా మనం పెడతామా ఈశ్వరుడికి మనం పెట్టాం సరిపడిందండి ఇది పరిస్థితి సరిగ్గా అదే విధంగా మనిషి చైతన్య స్వరూపుడుగా ఉంటాడు ఆ చైతన్యము ఆ చైతన్యము మనస్సు నందు ప్రతిఫలిస్తుంది మనస్సు మనస్సు అంటే సత్వరిస్తమో గుణా మతం మనస్సులో సత్వమనం ఉంటుంది ప్రజగుణం ఉంటుంది తపోగుణం దీంట్లో సత్వగుణం అధికంగా ఉన్న మనస్సులో చైతన్యం ప్రతిఫలిస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది తమోగుణం అధికంగా ఉన్న మనస్సులో అయితే రజస్తమస్సులు అధికముగా ఉన్న మనస్సులో చైతన్యం ప్రతిఫలించినప్పుడు ఇంకో రకంగా ఉంటుంది సత్వగుణం నందు చైతన్యం ప్రతిఫలించినప్పుడు శాంతి ఆనందము అనుభవానికి వస్తాయి దానికి వేరు అని పేరు పెట్టారు రజస్తమస్సులలో చైతన్యం చైతన్యం ప్రతిఫలించినప్పుడు అశాంతి దేహాభిమానము కర్తృత్వము భోక్తృత్వము తర్వాత అల్పత్వము కోరికలు కోరికలను బట్టి భయాలు బెంగలు ఇవన్నీ అనుభవానికి వస్తాయి దానికి జీవులు అని పెరుగుతాయి ఉన్నది కేవలము చైతన్యం ఒక్కటి ఆ చైతన్యం సర్వగుణ ప్రధానమైన మాయలో మాయాశక్తిలో ప్రతిఫలిస్తే దేవుడనబడి అదే చైతన్యం రజస్తమస్సులు ప్రధానముగా కలిగిన మాయాశక్తిలో ప్రతిఫలిస్తే తమస్సు జీవులు అనబడి ఇది ఎలాగంటే మీరు సినిమాకి వెళ్తాం తెలియకుండా తెరపడి ఏం కనబడుతుందో మీకు ప్రకాశము అనుకో తెర మీద ఉన్నది ప్రకాశమే అదే పెళ్ళి చూస్తాం తెర మీద ఏమి ఉంటే అది చూస్తాం తెర మీద ప్రకాశము కలదు ప్రకాశాన్ని మీరు చూస్తాం ప్రకాశం అంటే ఎవరో మీరు మేనత కొడుకో మేనమ కొడుకో అనుకుంటారు అలా చెప్పుకుంటారు ప్రకాశము అంటే దేవుడు కూడా నడుస్తాం ఎందుకంటే కొంతమంది ప్రకాశం కొడు పేరు పెట్టుకుంటారు ఒకసారి ఈ మంగళం నాకు అయింది నేను పాఠం అంతా చెప్పిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ ప్రకాశం ఎవరండి ఎవరి అబ్బాయి వారు ఎవరికి మీరు అలా అనుకోవచ్చు దయచేసి ప్రకాశం అంటే మీరు అని అర్థం మీరు సినిమాకి వెళ్తా తెర మీద మీకు ఉన్నది ఏమిటి కనబడేది ఏమిటి ఉన్నది వెలుగు కనబడేది హీరో లేదా కాబట్టి హీరో అని హీరో కనబడతాడు హీరో కనబడతాడంటే అర్థం అంటే వెలుగే కనబడేది ఆ వెలుగే ఆ రూపంగా కనబడ్డప్పుడు హీరో అయింది వెలుగు కనబడతాడంటే అదే ఉంటుంది అది వెలుగే అంటే అదే వెలుగు మరో వెలుగే మీ కాదు ఇన్ని వెలుగులు లేవు ఒకే వెలుగు ఆ వెలుగే కనపడింది అది కనపడినప్పుడు ఆ విలన్ లాగా కనపడింది అంటే ఒకే వెలుగు హీరో లాగా కనపడింది విలన్ లాగా కనపడింది ఈ హీరో విలన్ ఇవి చూసి వాడి చూపులో ఉన్నాయి తప్ప వెలుగులో లేవు 
యథార్థంగా హీరో విలన్ లేనే లేరు కాబట్టి మాయా అనే శబ్దాన్ని అందుకోసం ప్రకటించారు ఒక మాయలో వెలుగుపడి హీరో కనబడ్డాడు ఇంకో మాయలో వెలుగుపడి విలన్ హీరో విలన్ ఉంటే వాళ్ళకి దెబ్బలాడుతుంది కొంతకాలం హీరో నెక్కుతాడు మరి కొంతకాలం వెలన్ నెక్కుతాడు ఆఖరికి శుభాంతం అవుతుంది దాని పేరే సినిమా మన జీవితం కూడా ఒక సినిమా లాంటిదే ఉన్నది ఒకే ఒక వెలుగు ఆ వెలుగు మాయాశక్తిలో ప్రతిఫలించి జీవుడైంది ఈశ్వరుడు కూడా అయింది అయితే మరి మాయాశక్తిలో ప్రతిఫలించినప్పుడు ముందు ఎలా అయింది అంటే ఈ మాయ మూడు గుణముల యొక్క కలయిక ఆ మూడు గుణముల కలయికలో సత్వగుణం అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రతిఫలన నుండి ఈశ్వరుడు కనబడ్డాడు భాసించినాడు రజస్తమస్సులు అధికంగా ఉండి సత్వం తక్కువైనప్పుడు జీవుడు భాసించిన కాబట్టి సినిమా తెర మీద హీరో విలన్ ఉండదు హీరో విలన్ కనబడత ఉన్నది వెలుగే అదేవిధంగా ఉన్నది ఒకే ఒక చైతన్యం ఇన్ని చైతన్యాలు లేవు ఒక్కటే చైతన్యం రెండవ అసలు లేనే లేదు కానీ అదే చైతన్యం ఒక రకమైన మాయ చేత మా ఒక రకమైన మాయ ఎందుకు ప్రతిఫలించి ఈశ్వరుడుగా మరి ఒక రకమైన మాయ ఎందుకు ప్రతిఫలించి జీవుడుగా భాషిస్తూ ఇక్కడ ప్రతిఫలించడము భాషించడము తప్ప ఉండడం అనేది ఏమీ లేదు ఉండడం వెలుగు ఒక్కటే చైతన్యం ఒక్కటే అది ఒక్కటే ఉన్నది మిగతానంతా కనపడ్డమే తప్ప ఉండడం లేదు అని చెప్పినే కల్పితవు అని ఆలోచన కల్పితవు అని ఆలోచన ఎవరు మీరు చెప్పండి మీరు జీవుడు అని మీరు నిశ్చయించుకున్న తర్వాత మీకు దేవుడు అవసరం అవుతాడు సో మొట్టమొదట సబ్ జీవుడు నేను జీవుడను అడుగుతున్నాను అని మీరు నిశ్చయించుకోవాలి దాన్ని జీవుడు కల్పన జీవం కల్పయతే పూర్వం మాధుక్య మొట్టమొదట జీవుడిని కల్పిస్తాడు యథాస్మృత అన్యాన్ భావాన్ పృథక్ విధాన్ తర్వాత మిగిలిన వేరు వేరు పదార్థములను కల్పిస్తాయి యథాస్మృతి వాడు వాడి వాసనలు వాడి సంస్కారాలను బట్టి కల్పనలు చేసుకుంటూ పోతాను మీరు దేవుణ్ణి వీళ్ళు తనని తాను జీవుడుగా అలుపుడుగా ముందు కల్పించుకుంటాడు ముందు ఎలా కల్పించుకుంటాడంటే నేను అలుపుడు ఫలానా వారి అబ్బాయిని నేను నా నలభై ఏళ్ళు వచ్చాయి నాకు ఒక భార్య ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు నాకు డబ్బు కొద్దిగా ఉంది ఇంకా వస్తే బాగుంటుంది నాకు ఎవరు కొన్ని కోరికలు తీరే ఇంకా కొన్ని కోరికలు తీరితే బాగుంటుంది నా కులం వీళ్ళందరి కులం కంటే గొప్పది కులం కారణంగా నేను దేవుడికి మరింత దగ్గరగా ఉన్నాను దేవుడు పంపించాడు చూసా దేవుడు వచ్చి చెప్పడం వీళ్ళతో అదే నేను మీకు దగ్గర రాదు దేవుడు వచ్చి చెప్పడా చెప్పలేదు వీడే నాది ఫలానా కులము ఆ కారణంగా నేను ఫలానా దేవుడికి దగ్గరగా ఉన్నాను ఆ దేవుడికి నాకు దగ్గర సంబంధం కాదు ఇప్పుడు గురి పెట్టాడు చూసే దేవుడు నేను నిద్రపోతున్నాను అని కొడుకు నిద్రపోయాడు తెల్లవర్ధానని కలలో ఆ దేవుడు కనపడ్డాడు కల వీడు కల్పించుకున్నదా దేవుడు పెట్టిందా వీడు కల్పించుకున్నా ఆ కలలో దేవుడు కనపడ్డాడు కనపడి నాకు గురి కట్టు వీడు మొన్నాడు చందాలు వసూలు చేసి గురి కట్టాడు ఆ గురిలో దేవుడిని పెట్టాడు 
దేవుడిని ఎలా పెడతాడో మీకు అసలు ఐడియా ఎలా ఉందా నేను చూశాను ఒక చోట కృష్ణుడు అనే దేవుడిని పెట్టాలి అని వాడు నిశ్చయించుకున్నాను నేను ఉన్నా అప్పుడు ఈ కృష్ణుడు అనే దేవుడిని ఎక్కడి నుంచి పట్టుకురావాలి అని ఆలోచించాను ఆలోచించి ఒకటన్నాడు తమిళనాడులో జరుపుతాయేమో అంటే ఇంకొకటి ఇప్పుడు తమిళనాడులో కృష్ణుడు దొరకదా గణపతి శివుడు ఇలాంటివి దొరుకుతాయి తప్ప కృష్ణుడు కావాలంటే నువ్వు నార్త్ పోవాలి అని ఇంకొకటి చెప్పాడు ఇంకొకటి చెప్పాడు కృష్ణుడు కాశీలో దొరుకుతాడు అప్పటికప్పుడు మనలో ఎవరు కాశీ వెళ్ళి కృష్ణుడిని పట్టుకురాగలుగుతారు అని వాళ్ళలో వాళ్ళు చర్చ చేస్తున్నారు ఒకటి పేరు సజెస్ట్ చేశాను వీళ్ళు వెంటనే వాడిని పిలిపించారు నువ్వు కాశీ వెళ్ళి కృష్ణుడిని పట్టుకొస్తావా వాడు ఖాళీగా ఉన్నాడు టీచరు వేసవ కాలంలో సెలవుల్లో ఖాళీగా ఉన్నాడు కాశీ చూసినట్టుంటుంది గంగలు స్నానం చేసినట్టు టికెట్ డబ్బులు వీళ్ళు ఇస్తారు పై ఖర్చులు కూడా వీళ్ళు ఇస్తారు పైగా కృష్ణుని పట్టుకు వచ్చినట్టు అంటే ఒక ప్రత్యేకత వాళ్ళు ఉంటారు నేను వెళ్ళి వస్తాను వీళ్ళు చేతిలో ఇరవై వేల రూపాయలు పెట్టారు వెంటనే వాళ్ళు కాశీ వెళ్ళి ట్రైన్ ఒకటి డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఎక్కాడు ఎక్కి కాశీలో దిగాడు అక్కడ ఫుట్పాత్ మీద పెట్టి కృష్ణుడిలోనే అమ్ముతున్నారు మీరు వెళ్ళే కూడా రాష్ట్రకు వెళ్ళే ఎటువంటి కృష్ణుడు కావాలి ఎంత పొడవు కృష్ణుడు కావాలి అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పుకున్న దానికి తగ్గట్టుగా అక్కడ కృష్ణుడు చిన్న పెద్ద కృష్ణుడు అమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు గణేషన్ అమ్ముతారు కదండి ఒకటి పనులు వైపు వెళ్తే అలా అమ్ముతారు వీళ్ళు వేరవాడి వీళ్ళు వేరవాడలో దిట్ట అందుకే వీళ్ళు పంపించారు నారాయణ కోటి గారిని పంపిస్తే ఆ మొత్తం గదులని వాడికి ఇచ్చి ఓ గుడి కృష్ణుడిని పట్టుకొచ్చి ఉండేవాడు కొంచెం వేరవాడతో దిగ్గరని పంపించారు వాడు వెళ్ళి ఆ మీ వాడిని వాడిని కాలికేస్తే మెడకి మెడకేస్తే కాలికి వేసి వేరవాడి సాగ తీసి మీకు అమ్మడు అనే లెవెల్ దాకా వాడిని విసిగించేసి ఆఖరికి ఒక కృష్ణుడిని సెలెక్ట్ చేసి వీడు గతికి గతికి మొత్తానికి ఒక పది రూపాయలు ఇటు వరకుగా ఆ కృష్ణుడికి ఖరీదు ఇచ్చి ఆ కృష్ణుడిని జాగ్రత్తగా గడ్డిలో ప్యాక్ చేయించి గడ్డిలోనూ ప్లాస్టిక్లోనూ ప్యాక్ చేయించి దాన్ని మళ్ళీ ఒక పెట్టెలో కట్టి ఆ పెట్టెని పెట్టెలో పెట్టి మళ్ళీ రైలు ఎక్కి పట్టుకొచ్చాడు అది కూడా కృష్ణుడు పట్టుకొచ్చాడు కృష్ణుడు పట్టుకొచ్చాడని వీళ్ళందరూ మహా మహోత్సాహాన్ని పడతారు ఆ కృష్ణుడిని గూళ్ళు పెట్టారు పెట్టు గూళ్ళు ఒకటి పెట్టారు గూళ్ళు చంది చంది కొండ కట్టుకుందుకు గూడు చంది కొండ కట్టుకుందుకు గూడు కడతారు చూడండి అలాంటి గూడు గూడు ఒకటి కట్టారు ఇప్పుడు మన నారాయణ గారు అది పెట్టుకుంటూ ఒక గూడు ఒకటి కట్టారు అలాంటి గూడు ఒకటి కట్టారు కట్టి దాంట్లో పెట్టారు ఈ కృష్ణ మంత్రాలు వచ్చిన వాళ్ళని పిలిచారు వాళ్ళు ఏ మంత్రాలు చూస్తారు అన్నిటికీ పిలిపి తీయడానికి ఒకే మంత్రం మీరు మీరు విఘ్నేశ్వర పూజ చేసినా అదే మంత్రం కృష్ణుడిని ప్రతిష్ఠించినా అదే మంత్రం అసునీతే అని ఇలాగ ఏదో మంత్రం ఆ మంత్రాలనే ఎవరు ఉన్నాయి మంత్రాలు ఒక ముప్పై నలభై మంత్రాలు ఉన్నాయి వాటిని బాగా చదువుతారు శ్లోకాలు పద్యాలు వీటిని చదువుతారు బాజాలు భజంతిలు పెట్టుకుంటారు పట్టు పంచలు తర్వాత భోజనాలు ప్రసాదాలు స్వీట్లు సమృద్ధిగా తయారు చేసుకుంటారు తర్వాత పువ్వులు ఉన్నా మొత్తం మార్కెట్లో ఉన్న పువ్వులు అన్నీ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు బాగా భయంతిలు వేశారు బాణాసంచ కాల్చా ఆ కృష్ణుని అక్కడ పెట్టి ప్రతిష్ఠ చేశారు నేను జీవుడిని ఈయన దేవుడు అని పూజ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ జీవుడు ఈ దేవుడు అన్నది ఎవరు పెట్టుకున్నాడు కొన్ని కృష్ణుని అడగచ్చు కదా ఎమయ కృష్ణ నీ స్వరూపం ఏమిటి నీ స్వభావం ఏమిటి అసలు నువ్వేమిటి అని అడగచ్చు కదా అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పాడు అహమాత్మ గురాకేశ సర్వోభూతాశయ సిద్ధతారం మాట చెప్పాడు ఆయన అర్జున నీ అజ్ఞానం పోయిందేమో అని నేను ఆశపడుతున్నాను రా గురాకేశ అంటే అర్థం అది 
గుడాకాంటే అజ్ఞానం నీ అజ్ఞానం పోయింటుంది పట్టితే నేను సొంతలో అని అనుకుంటున్నాను నేను నేను నీ హృదయంలో ఆత్మరూపంగా ఉన్నాను అని చెప్పాడు మరొక ఏం చెప్పాడు అవజాగంతి మాం మోహా మానుషీ తరుణాశ్రీ పరం భావమయాంత మమ భూత మహేశ్వరం అంటే భూతములన్నింటి ఎందు మాత్రమే కాకుండా సకల ప్రాణులన్నింటి ఎందు వ్యాపించి ఉన్న ఏ చైతన్య శక్తి కథలో అది నేను నన్ను ఒక మనుష్య రూపంగా ఉన్నానని మూర్ఖులు అనుకుంటున్నాను ఒకే నీకు కృష్ణుడి గురించి నీకు తెలియనప్పుడు కృష్ణుని అడిగి ఆయన చెప్పింది స్వీకరించగలిగా కనీసం అర్థమైన చేయాల అది కూడా చేయడు వీళ్ళు అన్నీ వీడియో ఫిక్స్ చేసేస్తాడు కృష్ణుడు ఏంటంటే బొమ్మ చూపిస్తాడు మనిషిలా ఉంటాడు అంటే ఆ రజోగుణము తమోగుణములో ఆ వెలుగు ఆ చైతన్యం ఈ కల్పనంతకి మూలంలో చైతన్యమే దాదాపు ఇది కల్పన అని చెప్పి దానికి మూలంలో కూడా చైతన్యమే దాదాపు ఈ భేదము అసత్యము అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ తెలుసుకోవడం వెనక కూడా చైతన్యమే కాబట్టి నేను అనుకూలను దేవుడు నాకంటే వేరే ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక అనొక ఆభాసం ఉండి ఒక అనొక కల్పన ఉండి జీవుడు ఈశ్వరుని భేదము నిర్మాణం ఉంది ఒకసారి నేను జీవుడు ఆయన దేవుడు అన్నప్పుడు ఈ జగత్తు నాకంటే వేరే ఉన్నది దేవుడు కంటే కూడా వేరే ఉన్నది అయితే మనం దీన్ని ఎవరు పెట్టారు ఈ జగత్తుని ఎవరు పెట్టారు ఇది ఎలాంటిదంటే ఈ ప్రశ్న ఎలాంటిదంటే మహాభారతం ఎవరు రాసినారు అని అడిగారు దీవో కాదు విద్యార్థిని అడిగారు ఆ విద్యార్థి చెప్పాడు నేను ఆమె బైబుల్ పడాడు అదైతే తప్పు పని చేశాడ చేసేటని ఈ డిజిఓ గారు దండించడం కోసం అడుగుతున్నారేమో అని భయపడి పోయాడు ఆ కుర్రాడు భయపడి పోయి నేనేమీ అలాగేమీ రాసిపెట్టాను నేను రాయిని ఎవరిని భయపడి పోయి అని చెప్పి డిఈఓ గారు ఆశ్చర్యపడి పోయి ఎవరో ఆ విద్యార్థి అలా చెప్తాడు ఏంటి అని మాస్టర్ అడిగారు అంటే ఇంకి చెప్పాడు వాడే రాసి ఉంటాడండి అందుకే అవధం చెప్తున్నాడు అని నేను మాస్టర్ అది ఈయో గారికి తన తెలుగు కూడా హెడ్ మాస్టర్ దగ్గర వెళ్ళి ఎందుకండి మహాభారతం ఎవరు రాశారు నేను అడిగితే నేను రాయలేదు నా కుర్రాడు అంటాడు కాదు వాడే రాసి ఉంటాడని మీ తెలుగు మాస్టర్ చెప్తున్నాను ఏమిటి పరిస్థితి ఏమిటో అడిగితే నేను వాళ్ళ ఇద్దరిని గురించి పోతలు ఇస్తాను మీరు కూర్చోండి కాఫీ చెప్పించి మీరు కాఫీ తగ్గు ఉన్నాడు అని వాళ్ళ ఇద్దరిలో ఎవరో హోలీ చేసి ఉంటాను ఈ పొరపాటు నేను వాళ్ళని పోతలు ఇస్తాను నేను అని చెప్పాడు ఆ రకంగా ఈ సంసారాన్ని ఎవరు పెట్టాడు అంటే మీరు నేను పెట్టలేదు మరి ఎవరు పెట్టాడు ఇంకా మీ కల్ప దేవుడు పెట్టాడు మా చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని తిట్టడానికి దేవుడిని తిట్టేవారు ఎలా తిట్టేవారంటే ఆ బుద్ధి లేదు దేవుడు మిమ్మల్ని ముగ్గురు ఒక చోట పెట్టే దేవుడు రాదు అది అని తిట్టేవారు మేము ముగ్గురు ఉండి ఉన్నాం అలా తెలుస్తాం ఈ ముగ్గురిని ఆ బుద్ధి లేని దేవుడు ఒక చోట పెట్టాడు అని దేవుడు తిట్టేవారు మమ్మల్ని తిట్టేవారు కాదు ఆ రకంగా ఈ దిక్కుమాల ప్రపంచాన్ని ఎవరు సృష్టించారు మీరు సృష్టించారు మీరు సృష్టించారు అదే సృష్టించారు అని ఈ విధంగా మనిషి ఒక సత్యాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు ఎవరితో తెలిసిన ఆ సత్యం అస్థి అంటే ఉంది అని మీరు ఏదైతే అంటారో ఆ ఉండి మీరే All existence is my son. Tell me something, and you will be able to make it. 
अज्ञान शांति सुखम आनंद अभी All existence is your self. All knowledge is your self. All bliss is your self. Sri Kante Dev Bhanta Muga Vele Vedi Vedi. All existence, myself. All knowledge, myself. All bliss, myself. सच्चिदानंद स्वरूप अभी तेवी कल इंक सर्व प्रकल सर्वे नीलिचेसा मदलपेदर पिछड़ा पिछड़ा उ मदलपेटी इधर पिछड़ा उड़ा मेरे आतंका वे नागेश्वर राव गोड़े अब चूस कूसा अद्ता बुद्धि ऐकसंताग्राही दिन बुद्धि चूसा अब बाबाटा गुलाबी सेंटे चाला प्रीति देवी बेल वेस अन्न गुड़ा चाल इष्ट नीलू देशा तिटाड़ेमो गुड़ा तेमो पीजा पीजा तिंदो गुड़ा तिटा देवड़ी इंडियन इटली देवड़ का उपासन उपासन मन विकार अहंकार आलंबन उपयोगी मनुष्य रूप में उपास रूप आ रूप में उपास मनुष्य रूप में उपास मनिगे उ मनि की चवे देवड़ा कुंडला अब देवड़ा कुंडला कुंडला 
అంటే కొందరం పెట్టుకున్నట్లయితే ఏదో కొంత శోభ వస్తుంది ఇవన్నీ కలుగుతుంది అని పెట్టుకున్నాడా లేదా కొండలో పెట్టుకున్న వాడల్లా తనలో లేని ఒక వన్య కొరకు పెట్టుకున్నాడు కదా మరి దేవుడు కొండలాలను పెట్టుకుంటే ఆయన కూడా అలాగే పెట్టుకుని ఉండాలి కదా అప్పుడు ఆయన దేవుడు ఎలా అవుతాడు తనలో లేని ఒక వన్య కోసం కొండలాలు ఊరు పెట్టుకుంటే దేవుడు కూడా కొండలాలు పెట్టుకుంటే అది దేవుడికి శోభయ లేకపోతే అశోభయ కాబట్టి దేవుడు దేవుడు ఎప్పుడు అవుతారంటే ఆభరణాలు పెట్టుకోవడం మానేసి పెళ్లి చేసుకోవడం మానేసి ఒక స్థానము వలె స్థానము అంటే ఆల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇస్ మై సెల్ఫ్ స్థానం చైతన్య స్వరూపంగా ఉంటే అది దేవుడు అవుతారు అంటే కానీ కొండలాలు పెట్టుకుని గులాబీ సెట్ జుట్టుకు రాసుకుని ఇద్దరు అమ్మాయిలతో కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తే వాళ్ళు సంసారం అవుతారు తప్ప దేవుడు ఎలా అవుతుంది ఎవరికి చెప్తారు ఈ మాట మనం ఎవరికి చెప్తారు ఎవరికి పుట్టిన బిడ్డల ఎవరికి చెప్తారు మీరు కాబట్టి ఈ విధంగా చిలవల మీద పలవ పలవల మీద మరిన్ని చిలవలు కల్పించేసుకుని ఏమేమో చేసేసి సంసారాన్ని అలా పెంచుకుంటూ పోవడం అన్నది మనిషి యొక్క స్వభావం అధ్యాత్మ విద్యలో ఈ కల్పనలన్నిటినీ వెనుకోకుండా సర్వము తనలో విలీనం చేసుకుని తాను ఆత్మరూపుడుగా నిలిచి ఉంటుంట ఇది అధ్యాత్మం యొక్క స్వభావం ఈ శ్లోకాలు ఇలాగే ఉంటాయి మరి మీరు వీటిని ఓపికగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది అదే సంగతి మళ్ళీ అన్నాము మాయా మాయా శక్తి ఆభాసే ప్రతిఫలనము చేషం జీవుని ఈశ్వరుని తయారు చేస్తుంది అని శ్రుతత్వ శ్రుతి చెప్పుచుంబుతవన జీవేషం జీవే జీవుడు ఈశ్వరుడు కల్పితము కల్పించబడిన తత్వములు మాత్రం ఆ జీవేశ్వరుల చే సర్వం సర్వము కల్పితము కల్పించబడినది ఇప్పుడు మీరు పెద్దలు చెప్పండి నేను చెప్పి చేసిన వ్యాఖ్యానము ఆ శ్లోకానికి అనురూపంగా ఉందా లేదా అనురూపంగా లేదా నేను ఏదైనా హద్దు దాటేవా లేదు కదా మాయా భాసేన The Shruti says that Maya, reflecting Brahman, creates both the Jeeva and the Ishvara. Aprakasya Brahman Prasada, Tatya Brahman Nantya. Jeeva and the Ishvara, in their turn, create the whole of the rest of the universe. Created the Srishtya Naya Thamba Vasara, Anuvara. Kani, Paina Shlokam, Srishtya Naya Thamba Vasara. కల్పితమే మాట్లాడదాం 
That's the way to make more. Mamma, 
వాడు చిన్నప్పుడు జంతికలు తయారు చేసేవాడు పిండి తయారు చేసుకుని నూనె మరిగించుకుని ఆమె దగ్గర మూడు రకాల కొట్టాలు ఉండేవి ఆ కొట్టాలు కొనిపెట్టుకున్నట్టు సన్నటి జంతికలు వచ్చే కొట్ట ఉంటాయి దొడ్డు జంతికలు వచ్చే కొట్ట ఉంటాయి రెండు కొట్టాలు పెట్టుకున్నాం ఆ మూడు కొట్టాలు అలా పెట్టుకుంది ఇక్కడ మూడు సిద్ధంగా మరిగి ఉంటాయి అప్పుడు ఆ పిండి మొత్తాన్ని ఇలా చేసి ఆ కొట్టలో కూర్చోబెట్టి పైన దాని నెత్తి మీద సిలిండర్ పెట్టి ఇలా ఇప్పుడు మీకు జంతిక మీకు గుండ్రంగా కావాలా ఎనిమిది రూపంగా కావాలా ఆరుగా కావాలా తొమ్మిదిగా కావాలా ఎలా కావాలి చెప్పండి మీకు తొమ్మిది రకాలు కావాలనుకోండి ఇలా అంటే తొమ్మిది జంతిక వచ్చి ఇలా అంటే సున్నా జంతిక ఇలా అంటే ఎనిమిది జంతిక కాబట్టి సున్న కల్పితం ఎనిమిది కల్పితం ఆరు కల్పితం తొమ్మిది కల్పితం కాలపోష సన్నగా ఉన్నది కల్పితం రెండుగా ఉన్నది కల్పితం కల్పితం కాని ఒకటి ఉంది పిండి అలాగే జీవుడు నేను జీవుని ఇది నా కులం ఇది నా వర్ణం ఇది నా వర్గం ఇది నా భార్య కాబట్టి ఈ మీద నేను అది మహిషి చేయవచ్చు వీడు నా కొడుకు కాబట్టి వీడు నేను ఎలా చెప్తే అది ఎన్ని కల్పనలు ఎన్ని కల్పనలు విషయం ఇది నా కులం ఉన్న బట్టి మిగతా కులం వాళ్ళందరూ వీటికి దూరం ఉంది ఇది నా వర్గం అన్న బట్టి మిగతా వర్గాల వాళ్ళందరూ దూరం ఉంది మనస్సులో పడి మనస్సు ఇది నా మతం అనే బట్టి మిగతా మతాల వాళ్ళని చూస్తే భయం వేది ఈమె నా భార్య కాబట్టి ఈమెపై నేను అభిమాషి చేయవచ్చు అనుకుని వీడు కాపరం మొదలుపెట్టాడు వీడు కాపరం నెట్టేట ములిగిపోయింది ఎందుకంటే వీడు అభిమాషి చేయలేదు అవతార పురుషులే చేయలేకపోయారు వీడిని అంతటి వాడిని చేయటానికి వీడు నా కొడుకు నా చెప్పిన మాట వినాలి అనుకుని మొదలుపెట్టి వీడు ఏమైపోయింది వీడు భ్రష్టుడు అయిపోయాడు వీడు చేయాల్సింది అది కాదు వీడు చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను ఎవరు దాని కోపాలు చెప్పారు నేటి 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 అని అప్లై చేసుకో నిర్విశేష ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకో అంటే ఏమిటి నువ్వు ఏమిటి ఏమిటి చెప్పావు కులం పెట్టావు కులం నేను కాదు తర్వాత ఏం పెట్టావు వర్గం వర్గం నేను కాదు మతం మతం నేను కాదు లింగము నేను కాదు నేను భర్త నేను నువ్వు భర్తవి కావు నేను తండ్రిని కాదు ఇంతేకాదు మరి ఏమీ కూడా నేను కాదు అంటే మరి నేను శూన్యమా శూన్యం కాదు ఏ రకమైన ప్రతిఫలనము లేని వెలుగు అది ఆ వెలుగు అయిపోయిందంటే మీకు మీరు జీవముక్తులైపోయి ఇంతకంటే వేరే ఏమి లేదు ఎవరు పొద్దున్న నేను ఉపదేశ సాహస్యాన్ని చూస్తున్నా దాంట్లో ఒక శ్లోకము శంకరు ఇదే మాట చెప్తా నాకు శ్లోకం పూర్తి గుర్తు లేదు నేటి నేటి అనుకో నిర్విశేష ఆత్మస్వరూపం అది ఏ రకమైన విశేషము లేదు విశేషములంటే ఇంత చెప్పడం కోసం నేను ఇంత దృష్టాంతరం విశేషములంటే ఏముంటాయి మీరు చూసుకోండి 
మేము బ్రహ్మలము మేము శూద్రులము మేము వైశ్యులము మేము విశేషాన్ని పెరగటం గొప్ప ఘనతాగా ఉన్నాయి మూడిగారు చెప్పారు ఈ విశేషాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టి ఓటు వేయండి అని చెప్పారు దేశంలో చాలామంది అలాగే ఓటు వేశారు మనం వేదాంతం చదువుకుని కూడా ఇంకా వాటిని పట్టుకోవటంలో తెలివితేట్లే ఉన్నాయి ఆయన రెండే జాతులు ఉన్నాయని చెప్పారు బేదవాడు బేదవాడికి సహాయం చేసేవాడు రెండే జాతి నువ్వు ఏ జాతిలో వాడు వదులుకు నువ్వు ఏ జాతిలో ఉండాలనుకుంటున్నావు బేదవాడి జాతిలో ఉండాలనుకుంటున్నావు బేదవాడికి సహాయం చేసే జాతిలో ఉండాలి వాడు ప్లస్ అలాగే ఉంటారు పెద్దలకూడే ఇంకా మిగతా వాళ్ళని తీసి పక్కన పెట్టు కొంచెం ఇతరులకి చేతనైన సహాయం చేయి అయిపోయిందంటే కాబట్టి ఈ విశేషాలన్నింటినీ తీసి పక్కన పెట్టు ఈ కుల మత వర్ణ వర్గ లింగ వివక్షలను తీసి పక్కన పెట్టు అది అది చేయడమే కష్టమైపోతుంది జనాలకి అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇంకా తర్వాత స్టెప్ ఎవరు చూసిన నేను భర్తను భార్యను తండ్రిని కొడుకును ఈ విశేషాలు తీసి పక్కన పెట్టు అది మరీ కష్టం తీసి పక్కన పెట్టు కష్టమైతే ఉంది నువ్వు ఫలానా నువ్వు అన్నప్పుడల్లా నీకు దుఃఖం లభిస్తూ ఈమె నా భార్య అన్ను అనిమాషి చేయకపోతే నువ్వు పరాభవాన్ని పొందుతావు ఈమె నా భార్య అని అధిమాషి చేయగలిగితే సైకలాజికల్లీ డిపెండెంట్ అయిపోతాం ఇటైనా కష్టమే అటైనా కష్టం ఖాళీ అట్ల కాదని తోట దగ్గర ముట్టుకున్నా చేయి కాలుతుంది తల దగ్గర ముట్టుకున్నా చేయి కాలుతుంది కాబట్టి ఈ ఈ ప్రేమని కలిగి ఉండాలే తప్ప ఉపయోగం ఒకటి పెట్టుకుని అధిమాయిషి చేసే ప్రయత్నము తప్పు ఫ్రీ యూ ఫ్రీడమ్ సో దట్ యూ క్యాన్ గెట్ ఆ విశేషాలన్నింటి తీసే ఇంకా ఫైనల్గా ఇంకొక్క విశేషం మిగిలి ఉంటుంది ఎవరో తెలిసిన విశేషం నేను అనుకున్నాను సరే నువ్వు అనుకూడ అది కూడా విశేషం అది నేను అనుకూడను అల్పుడంటున్నాం అది కూడా ఎవరు దేవుడు వీడి సమస్య చూడమ్మా అది కొన్ని చూసి నువ్వు అల్పుడు అన్నావు కానీ నీ అంతట నువ్వు ఈ అధిక అల్ప అనే ఆలోచనలు తీసి పక్కన పెట్టావు ఇప్పుడు ఏమిటి నువ్వు అల్పుడు కాదు అది ఏది అల్పుడు అనుకున్నావో అదే అధికుడు ఏది అధికుడు అనుకున్నావో అదే అల్పుడు అది కూడా తీసే జీవేశ్వర భేదాన్ని కూడా తీసేసే ఇంకేమి ఉంటుంది ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ దట్ ఎవేర్నెస్ ద లైట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ద బ్లిస్ అది దాని మీదే ఈ కల్పనలన్నీ వచ్చేవి ఎక్కడా సక్కర్లేదు కుండలాలు అక్కర్లేదు ఏమీ ఆభరణాలు అక్కర్లేదు అంటే ఏమి ఉంటుంది బంగారం నిజానికి బంగారం మీదే ఈ కల్పనలన్నీ వచ్చేవి ఏమీ లేదు అనే శూన్యం మాత్రం కాదు ఎందుకంటే అసలుతో బంగారం ఉండబట్టి ఆభరణాలు వచ్చేవి అసలుతో ఒక వెలుగు ఉండబట్టి ఇన్ని కల్పనలు వచ్చేవి కనుక ఆ వెలుగు కల్పనలన్నింటికీ అధిష్టానం అంటే బేస్ అదే ఆ వెలుగు అదే నువ్వు మరి దేవుడు అదే నా బాబు దేవుడు అంటే మరి జగత్ జగత్ రూపంగా అదే కనపడింది అంటే అది తెలుసుకొని మీరు కొత్త అర్థాలు కాము దీపము వెలుగంటే దీపం ఆ దీపపు వెలుగులో అనేకం చిత్ర అంటే అనేకం చిత్ర అంటే మెనీ ఇంగ్లీష్లో ఒక పదం ఉంది మొసాయిక్ అంటారు మొసాయిక్ చిత్ర అంటే అది చిన్నప్పుడు 
Lalu dia kok malik Miro Sekali dia mikul yang sudah telah menurut Miro Jepang Marko Itu ramalan yang disini malik yang berwilu tiga dari dia Gua tidak lakukan yang menyebabkan itu tidak berarti Gua tidak lakukan Gua tidak lakukan skrip itu tanpa Pati orang ni setia ni mana jaga tegar, beti tu pati kau ada ni beti kerja tak ada pun. Jawa ni kan? Ramana Maharshi upaya esok sahur semua disedia orang ni. Hendu tu ni? Pori sabda disedia orang semua dia tu. Harga ni kan dia orang semua pesta dia tak pah. उपदेश संसार को जिम्मेदारी दूं दी रूम में इंटर थर के पार्वती का ज्ञान पुराणों में देखते हैं कि सिनेमा स्क्रिप्ट की चक्कर का सुपर कुंडली एक्जेक्ट का सुपर है तुम्हारा दर एडाप्ट तू जैसे कुंडली सुपर एडाप्ट है एडाप्ट दर एक तो निटोर को दर निटोर को टिप्पू को नहीं सूट जैसे कॉमन अ Tak terus muka. Pokai na, kicau pun ada macam macam. Aini pun, aini pun naik pun ada macam kicau pun ada macam. Naik pun ada kicau pun ada macam itu dua itu, bihun pun ada macam yang ada kat ni. Kicau pun ada macam itu dua itu, kicau pun ada dusun pun ada lah. Orang pun terbaik lah. Susu pun pun ada orang pun. Anu pun semua yang dia seno. Tahu bapa orang mana yang suka dengan orang bosan? Dia pun dicerita, kerjanya betul betul kerjanya jauh lebih cerita. Alah itu dia harus sokchen, ini kerjanya betul betul orang orang ini dengan bau selama ini nanti, tahu kerja kerja macam ni saya nak tahu tahu tu, ni kerja tahu ini apa itu? Tahu kerja kerja macam ni saya nak tahu tu, kerja kerja all the way dalam online tu ni dia. All the way orang tu dia tu online tu. Ia, ini kerana kamu kicau pada versi versi. Anis script ni macam macam itu. Anis script ni alam ni alam macam tu. Ia kerana kicau pada kerana yang macam tu, kerana bimbing pada kerana yang macam tu, kerana tak pernah ini kerana pernah ikhlas pada kerana yang macam tu. Bukan macam tu, kalau orang asal pun macam tu, atau orang asal pun ni kalau kopi baru tu macam tu. Kalau bapa orang kalau bapa pun, maha perusahaan itu tidak disenangi. Ini kerana agama itu banyak sesuatu, banyak sesuatu. Kalau orang orang 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 kalau मेरा देह सत्य मां को देह करो को नहीं करो करो देह तो क्या है क्या है पैदा हाल और सुनते हैं उस पाव से नेम को जो हर दो मिनट मार कर देंगे वो एक बार तो फिर ईश्वर का लीला जो होता है अलग बात साधिष्ठान हाँ अधिष्ठान चैतन्यों तो को भी बना जीवा जीवन विमोक्षा अवि जीवन भाव वमुनो विदानांतिता परमात्मा चैतन्यमुनंतु मिलिनमोपुता मगलोपुदानीयंतु अधिक्रियते योग्यतकलवारु अल्लाह सुन्ना रूह इतने मेरे जीवन और इतने वे का अधिष्ठान जेते नहीं लोग मिले ना माई मेरे ब्रह्मा भावों में मेरे उत्तर सुपने मेरे ब्रह्मा रिश्ता मिला उनका रोष सुनो मेरे अधिकार में सुनता हूँ तू कहने के केवल हाँ अधिष्ठान चेतन्यमुले जीवन 
అంటే వివాహము వివాహం అంటే అర్థానికి నలుగురు వచ్చి వీళ్ళిద్దరిని పక్క పక్కన కూర్చోబెట్టి అక్షతను విసిరి వీళ్ళ మీద కడుపు నుండా ఊరికే వచ్చిన భోజనాలన్నీ చేసేసి చేతులు కడిగేసుకుని బహుమతులు తీసేసుకుని వెళ్ళిపోతాను దానికి వివాహం అనేది సంబంధ పేరు ఓహో అలాగా ఆ వివాహ సందర్భంలో నేను నీవు భర్త అయ్యేవా అనమాట అవును అయ్యా అయ్యేవా అయ్యేనని అనుకున్నావా ఆలోచించుకో వివాహం చేయడానికి ముందు నీ బరువు ఎంత ఉంది అరవై ఐదు కేజీ వివాహం అయిన బరుక్షణంలో ఎంత ఉంది అంతే ఉంది అంటే నీలో కొత్తగా ఏమీ రాలేదన్నమాట అంటే నువ్వు అనుకున్నావు అనమాట మరి వాళ్ళందరూ అలా అనుకోమన్నారండి అందుకోసమే వాళ్ళందరూ వచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చింది అందుకోసమే నేను యక్ష నెత్తి మీద అక్షతలు వేసింది కూడా నాన్న ఈ పని ఇలా అనుకుని బతుకు అని వేసారు అక్షతలు ఓ అలాగా అయితే మరి నేను భర్తను కాదన్నమాట ప్రేమించు ప్రేమించడం గురించి అభ్యంతరం అంటారు నేను భర్తను కొత్త విషయం తెలిసి తన గురించి కొత్త విషయం తెలిసి మనైతే నేను తండ్రిని కూడా కాదన్నమాట కాదు కొడుకును కూడా కాదు కాదు అయితే నేను కొత్త లేదా లేదు చావు లేదా లేదు మనైతే నేను జీవుడిని కాదన్నమాట కాదు మరి నేను ఏమిటి నేను బ్రహ్మ అదే నేను పూజిస్తున్నది బ్రహ్మని ఆ బ్రహ్మం నువ్వే రావు తప్పు కాబట్టి మీరు జీవభావాన్ని కల్పించుకోవాలి ముందు జీవం కల్పయతే పూర్వం నానాభావాన్ పృథక్ తో భావా తో భావాన్ పృథక్ విధాన్ ముందు మీరు నేను జీవుడను అని కల్పించుకోవాలి అధిష్ఠానాంశసంయుక్త భ్రమాంశం అవలంబతే యదా తదా అహం సంసారి ఇత్యేవం జీవ అభిమన్యతే యదా ఎప్పుడైతే అధిష్ఠానాంశసంయుక్త పరమాత్మ చైతన్యము అనే అధిష్ఠానముతో కూడిన భ్రమాంశం భ్రమతో కూడిన భావనను అవలంబతే పట్టుకుంటున్నాడు పట్టుకోవాలి గట్టిగా పట్టుకోవాలి నేను ఉన్నాను నేను అది సత్యం నేను ఉన్నాను అది సత్యం ఈ సత్యానికి ఈమె నా భార్య అయితే నేను ఈమె భర్తను అనే భ్రమాంశాన్ని జోడించాలి జోడించి పట్టుకో అలా ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటాడో తదా అప్పుడు అహం నేను సంసారి సంసారిని అందుకోసం నేను పెళ్లి దృష్టాంతం సంసారి అంటున్నాను కదా ఇది అని ఏమో ఈ ఈ ప్రకారముగా జీవ నేను జీవుడను అని అభిమన్యతే అభిమానము పెట్టుకుంటున్నాడు నేను భర్తను అని అభిమానం పెట్టుకున్నాడా పెట్టుకుని దుఃఖించేటా లేదా భర్తను అని అభిమానం పెట్టుకుని దుఃఖం ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తున్నాండి ఈమెను నేను పోషించాలి అని మీరు అనుకుంటారు ఈమెను వీడు పోషిస్తాడా దేవుడు పోషిస్తే కానీ వీడు ఏమనుకుంటాడు నేను పోషిస్తున్నాను నేను పోషించాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చదువు మానేసి ఉద్యోగం చేయాలి అంతే కదా మనం చదువుకుంటుంటే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చదువుకుంటుంటే చదువు వస్తుంది చదువు మానేసి ఉద్యోగం చేయాలి ఎందుకని ఈ రోజు పోషించాలి 
వీళ్ళని పోషిస్తున్నాను వీళ్ళని పోషిస్తున్నాను అని అనుకుంటాడు వాళ్ళు అనుకుంటుంది మనస్సులు పైకి అందరు వీళ్ళకి నేను వండి వడ్డిస్తుంటే వీళ్ళు వేషాలు వేస్తున్నాను అలా అనుకుంటూ 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 ఆ తర్వాత నేను తండ్రిని అయ్యాను అని అనుకుంటున్నాను నేను కొడుకును కొడుకును నెట్టి మీద ఎక్కించుకుని బుధాపు మీద ఎక్కించుకుని మోస్తో ఉన్నంతసేపు వాడు కొడుకు కొడుకు అంటాడు అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కానీ గెడ్డాల నాడు బిడ్డలు కాదు వాళ్ళు తిరిగి పెద్దవాళ్ళు అయితే పక్షులు ఎగిరిపోయినట్టుగా ఎగిరిపోతారు ఎగిరిపోతే వాడు ఎగిరిపోతారు ఈ భ్రమాంశమును వీడు పట్టుకుని ఉన్నాడే అది ఎగిరిపోతాడు భ్రమాంశం ఏమిటి నేను తండ్రిని అని పట్టుకుంటాడు సంసారిలో ఉండిపోతాడు ఈ విధంగా జీవుడు అభిమానము అంటే కల్పన చేసుకుని పట్టుకోవడం అలా పట్టుకుని వీడు జీవుడుగా ఉండిపోతున్నాడు వీడు పట్టుకోవడం మానేశాడు అనుకోండి దేవుడు అయిపోతాడు అండి దేవుడికి జీవుడికి తేడా అభిమానమే అభిమానం తప్ప ఇంకేమి ఎలా ఎప్పుడైతే అభిమానాచరే అధిష్టానాంశ సంయుక్తం పరమాత్మ చైతన్యము అనే అంశంతో కూడి ఉన్న భ్రమాంశం నేను జీవుడను అనే భ్రమ యొక్క అంశమును అవలంబతే గట్టిగా పట్టుకుంటున్నాడు తదా అప్పుడు అహం నేను సంసారి సంసారిని ఇది అని ఏమం ఈ ప్రకారంగా జీవ జీవుడు అభిమన్యతే అభిమానమును పెట్టుకుంటున్నాడు నన్ను ఎవరో అడిగారు ఎవరు మరి అభిమానం పెట్టుకోకపోతే నువ్వు పెట్టుకోవడం మానేస్తు నువ్వు పెట్టుకోవడం మానేసి చూడు మనం చాలా ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు ఫ్రీ అయిపోతావు ఫ్రీ అయిపోతావు అంతే మరి దేవుడు ఈ దేహము నేను కాదు అని తెలుసుకో తెలుసుకొని చూడు ఏమవుతుంది ఈ దేహము నేను కాదు ఈ దేహము నేను కానప్పుడు నాకు దేవుడికి తేడా ఏముంది దేహము నేనైతే నేను జీవుడు ఆయన దేవుడు ఈ దేహము నేను కానప్పుడు ఆయన వేరే వేరే లేదు అధిష్టాన చైతన్య రూపంగా నేనే ఉన్నాను అధిష్టానాంశ సంయుక్తం భ్రమాంశమవలంబతే యదా తదాహం సంసారీమం జీవోభిమన్యతే తర్వాత ఆ మాటే చెప్తున్నారు ఆ భ్రమని తీసేస్తే వీళ్ళు ఏమవుతారు ఇది చెప్తున్నారు భ్రమాంశస్యతిరస్కార అధిష్టాన ప్రధానత యదా తదాచిదాత్మాహం అసంగోస్మీతి బుద్ధ్యతే ఇది సోమవారం నాకు చెప్తాను ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అందరూ వచ్చి